ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും യു കെ ലെവലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങൾ എന്നും നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നവയാണ് അത്തരത്തിലൊരു പ്രതിഭാസമാണ് ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നും ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്ന തിളച്ച വെള്ളം ഏ ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് തിളച്ച വെള്ളം എങ്ങനെ ഇത് പുറത്തു വരിക എവിടെയൊക്കെ ഇത് കാണപ്പെടുക എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത് കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത് കാണാൻ കഴിയില്ല അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുടെ സമീപമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളവ ഉണ്ടാകുന്നത് മഴയിലൂടെയും മറ്റും ഭൂമിക്കടിയിൽ എത്തുന്ന ജലം മാഗ്മയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചൂടാകുന്നു എന്താ ഏർത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് മാഗ്മയെന്നും പുറത്തു വരുമ്പോൾ ലാവയെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഓൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷനിലൂടെ തിളച്ചു മറിഞ്ഞു വരുന്ന ലാവയുടെ ചിത്രങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ മഴയിലൂടെയും മറ്റു ഭൂമിക്കടിയിൽ എത്തുന്ന ജലം ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിൽ ഇതുപോലെ പൊങ്ങി വന്ന് ഭൂമിക്കിടയിലുള്ള ഹോൾസിലൂടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു ഇതാണ് ഗേഷ്യസ് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇതില്ല കേട്ടോ അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഓൾക്കാനസ് ഇല്ല എന്നത് തന്നെയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഗേഷ്യർ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ യെല്ലോ സ്റ്റോൺ നാഷണൽ പാർക്കിലെ ഓൾഡ് ഫേത്ത്ഫുൾ ആണ് അഥവാ വിശ്വസ്തനായ കിഴവൻ ഇത് പണ്ട് തൊട്ടേ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഇറപ്റ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഈ പേര് കിട്ടാൻ കാരണം ഈ ഓൾഡ് ഫേത്ത്ഫുള്ളിനെ കൂടാതെ മറ്റ് അഞ്ഞൂറോളം ഗേഷ്യേഴ്സ് യെല്ലോ സ്റ്റോൺ നാഷണൽ പാർക്കിൽ തന്നെ ഈ ഇറപ്ഷൻ നമുക്കും കാണാൻ കഴിയും കേട്ടോ ദൂരെ നിന്ന് അടുത്ത് പോകാൻ കഴിയില്ല പോയാലത് പല അപകടങ്ങൾക്കും കാരണമാകും അങ്ങനെ പലരും മരണപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് കൂടാതെ ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്കത് നനയാനും പറ്റും എത്ര നേരം ഈ ഗേഷ്യസ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുമെന്നറിയാമോ പല ഗേഷ്യസും പല രീതിയിലാണ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് ചിലത് ഒരുപാട് നീണ്ട നേരം പൊട്ടിത്തെറിക്കും ചിലതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം മാത്രം ഓൾഡ് ഫേത്ത്ഫുൾ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ ചില സമയങ്ങളിൽ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ചുരുങ്ങാറുമുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉയരവും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നാനൂറ് അടി വരെ ഉയർന്നു പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഗേഷ്യസ് ജലത്തോടൊപ്പം നീരാവിയും പുറത്തു വരും ഏറ്റവും അവസാനമായി ഇറപ്റ്റ് ചെയ്ത ഗേഷ്യർ യെല്ലോ സ്റ്റോൺ നാഷണൽ പാർക്കിലെ തന്നെ സ്റ്റീം ബോട്ട് ഗേഷ്യർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ടിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ ആക്റ്റീവ് ആയൊരു ഗേഷ്യറാണ് ഇത് കേട്ടോ ഈ ഗേഷ്യസിൻ്റെ സ്വഭാവം വ്യത്യസ്തമാണ് കേട്ടോ ചിലത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇറപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ചിലത് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം മാത്രം എർത്ത് കേക്കും ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സും ഒക്കെ ഈ ഗേഷ്യസിൻ്റെ നാശത്തിന് കാരണമാവാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതും